秋天不一定是贴秋膘的日子，也可以是吃大闸蟹的日子，但是那还不是贴秋膘，是一整个公蟹的那个钳子的肉。今天我们去了这家店，可以说是满足了我对大闸蟹的所有幻想，毕竟全程都不用自己剥壳。咱们给你剥好的蟹黄和蟹膏，这也是东京唯一一家米其林的大闸蟹店，它会牢牢的粘在你的舌头上面，奢侈。哈喽，大佬瓦酱，今天我们找到这个店在东京的日本桥，是一个非常高级的商业圈，也聚集了非常多的米其林餐厅在这儿。就其实你要在日本吃到非常纯正的中国螃蟹是一件非常难的事情，但是今天我们就可以吃到爽。红包啊！我是做包间，我我就坐右边吧。非常的害怕，但是也非常的饿。好了，我们废话说太多，直接开始吧。这是今天打头的小凉菜，红彤彤的糖腌番茄，就像小时候妈妈做的。然后正餐前还会有一小杯汤，这个汤应该是勾了芡的，喝起来很浓稠。哎，越喝越饿。入秋之后的第一口蟹肉，给大家表演一个空口吃蟹肉，它是现拆的蟹肉做的塔，然后上面点缀了一点鱼子酱，一勺送进嘴里满满的蟹肉，一下又打开了味蕾。接下来就是螃蟹界非常出名的一个菜，醉蟹，一生一熟，熟的就叫熟醉，生的就是生腌。打开生腌蟹壳的那一瞬间，它已经帮你把蟹黄、蟹肉之外的东西都挑。走了，它这个味道我觉得非常的神奇。先是那个微甜，然后再是高黄的鲜嫩绵润，吞下去之后嘴巴里都是酒香。再来一口挂水的那种。那个绍兴酒的味道特别浓，然后是一盘金灿灿的炸带鱼。我上一次吃到这个菜还是三年前在国内，特别的酥。我就不知道为什么日本人不吃炸带鱼，明明这么香。然后下一个菜还比较复杂，师傅先是端了一堆配料，然后当场炒蟹黄、蟹肉，还有荤荤粉丝。他那个蟹膏放在锅里一炒，你就能闻到空气中弥漫的那个蟹黄味，而且身上非常痒，像是有螃蟹在爬。我现在就要吃到，吃进嘴里，我的第一反应，它很像高配版的学校门口炒粉的感觉，但是你只要多咀嚼一下，你就能尝到里面颗粒感的蟹黄跟蟹膏。今天我们阵仗太大了，我们前后总会吃大概。哎，小二十只蟹。下一个菜是我这辈子第一次吃到的东西，酸汤肉燕抄手，里面包着的是一个完整的大闸蟹钳肉。它和普通抄手的区别就是，就这里面的蟹钳肉更弹更鲜甜，再加上它那个酸汤很稠，还带着一股药膳味，特中华的药材味，瞬间感觉特别养生。活到一百五，接下来这个菜又很厉害，谁能拒绝一碗揭开盖子还在咕噜咕噜的蟹黄麻婆豆腐呢？正想说吃川菜怎么可能没有饭，拿了一小碗非常迷你的，特别可爱。它听名字就非常的奢侈，闻起来是一种干锅香辣蟹的味道，入口最先是那种熟悉的郫县豆腐。味有点冲，但是很香。豆腐非常紧实，而它是用真的蟹黄炒，没有科技鱼很活。就我是刨饭，然后接下来的两只大闸蟹是我们今天吃的三十多只里面最肥的两只。感觉师傅在你旁边剥螃蟹，还是会有点紧张。看着服务员把螃蟹拆开，又摆得整整齐齐，甚至还有点像艺术品。就问这一壳的蟹黄蟹膏，谁看了不迷糊？有大口蟹黄，它这个蟹黄真的是鲜的饭甜，这里面的油香你都不用细品。然后接下来这一盘就是今天的王牌秃黄油捞饭，橙红的蟹黄和蟹膏看着就很有食欲，把它倒在饭上，我们先尝一口原味，原味。吃起来就是很香很甜，蟹膏会粘稠的挂在你的嘴巴里，舌头去舔的时候还会有点难舍难分，但是多吃两口可能就会腻。这个时候加一点旁边的黑醋，就更能激发螃蟹的香气。我饭加了猪肉的更更好，这个菜真的太爽了。然后下一个菜非常清爽，芦笋炒蟹腿，就是就是蔬菜，对，它是蔬菜啊。最后的压轴还挺有意思，是一笼巨大的蟹粉汤包，它这个皮很神奇，它其实很薄，你可以看到里面的蟹肉，但同时它又可以提起来玩，还配了一个吸管可以喝里面的汤，像蟹奶的那个感觉，肉汁混着蟹香，而且它这个里面的肉馅也混合了蟹黄，我感。觉。这一个汤包就用了好几只螃蟹，收尾的甜肥是用梨汤，喝起来暖暖的很舒服。秋天的梨汤果然就很润肺，吃完螃蟹再喝一碗姜茶，暖暖胃。今天这一顿饭真的让我体验了一把螃蟹自由，而且你是在东京，家庭就感觉比国内的餐厅还好。而且推荐指数九分，讨厌。一盒鳗鱼饭可以在日本卖到天价，为什么它可以这么贵啊？据说是因为日本鳗快灭绝了，但这和我们又有什么关系呢？等等，鳗鱼饭作为日本很早很早以前的一种传统美食，我突然开始好奇它最老的店还在吗？然后我就在网上搜到了这家店，果然又是那种开了一百多年的店了。这是什么呀？好恐怖！我操，这个棕褐色，删文一下。今天的废话也很多呢，是鱼不长胖，我们开始吧。哇，我们目前找到的是1910年开业的，虽然我猜在整个日本应该还会有更老的，但这家112年历史的店已经是我们的极限了。它在江户川桥的附近，又是一家躲在钢铁森林里面的老店呢。日本这种带庭院的店都很贵。这是一个特别老旧的木造房子，我就害怕他们木板下面藏了什么奇怪的东西。哦，死鬼呢？他们家这个菜单上面的照片是一百多年前开业的时候拍的，不要想那么多，开始吃饭。小菜是个豆腐，上面点缀了一点姜丝，果然有钱人都喜欢吃豆腐的，非常没劲。嗯。不刨的。第一个前菜是个小三拼鱼板鲷鱼毛豆，怎么感觉这个前菜比别家都还要穷酸一点？无语。然后第二个前菜是用盒子装的，但是打开之后怎么还是三拼？为什么这个鳗鱼饭的前置步骤那么多啊？豆腐皮儿好吃，但是没什么味道。然后这个是日本人很爱吃的干明太子，是用盐腌的，非常的咸，不应该用来下饭的吗？然后是酱油章鱼头，吃起来更像酱油胶泥。接下来这个是我喜欢的鳗鱼茶碗蒸蛋，很烫，
就拿着手持嚼起来非常爽，然后盼星星盼月亮，终于等来了我们的 C 位。他们家的主角鳗鱼饭，单点这个饭的话是九千日元，虽然这种老店确实好，但就是有点费钱。我们继续鳗鱼饭。鳗鱼饭的传统做法就是先烤后蒸，是为了让那个浓郁的酱汁渗透到鳗鱼的内部。你们看它微微上翘、有点焦的那个肉，其实我觉得第一口建议和饭一块吃，因为它米饭里面也是那个酱汁，这才是最完整的口感。哇、哦，你其实夹起来之后闻到的不是酱香，而是那个炭火的香味，因为鳗鱼的肉特别容易附着那个炭的味道。焦炭烤鳗，鳗鱼中间的部分就是要这种一筷子能够夹断，从肉到里面的刺儿都是软的，但是皮一定要是焦的。我看过很多了。哦，只有现杀的鳗鱼才能看到里面白花花的肉。记得中途来一口腌萝卜。据说先烤后蒸是为了锁住鳗鱼最原始的鲜味所以才会有那种肉眼可见的鲜嫩程度。果然老店的黄肥扇还是不一样，然后会上一碗鳗鱼干做的汤，烤过的鳗鱼干会让这个汤带上一种苦苦的茶香。最后是一牙哈密瓜，这东西在日本还不便宜。最后我们两个人一共吃了这么多，好像还有点贵。阿基推荐指数八分。尼泊尔料理，等一下它是什么菜？其实尼泊尔是个什么地方我都不知道，更别说这个地方的料理了。我脑子里面一片空白，但是我还是去查了。我网上搜到的图直接把我看饿了。对，它它应该，它应该不是那种普通的辣椒。于是我就去选了一家东京评分最高的尼泊尔餐厅。又到了吃异国料理的日子啊！它在一个非常破的楼里面，连续四年获得日本的百年店。二零一七、二零一八、二零一九、二零二二。进店之后的装修不知道为什么会有一种西双版纳的感觉。十一三，一到九六个点用九高分，有点可惜它没有的。尼泊尔人说日语，小小我们吃苦的塞，像日本人说中文。<笑>第一个开胃小菜，我看上去就觉得很辣，不像那些日本料理呀、啊。它其实是一个辣炒羊肉，味道很像小时候学校门口卖的那个五毛钱一包的那个辣条，但是它是肉做的，嚼两下也很像我们四川那个红油兔丁。它这个是真真的辣。第二道菜是水球饼，听老板说是尼泊尔的特色小吃，怎么感觉好像在印度的博主视频里面看到过？它就是一堆脆脆的圆球围着一堆蘸料，初生牛犊不怕火，拿起一颗球灌满蘸料，一口塞进了我的樱桃小嘴啊，干净又、呃、不能说。咬开那个脆壳的感觉，特别像山东煎饼里的薄脆。然后紧接着就是烧烤调味的汤汁和咖喱味的土豆泥，它还带了一点柠檬的酸味和薄荷，但它几个味道还是挺配的，像是菠萝海鲜炒饭这种派系，像一个开胃小菜。我发现这个小菜的吃法了，就是你可以把它放在球里面，辣炒羊肉配水球饼。我操，有点意思呀。下一个菜是鸡蛋肉饼，它在盘子里看起来莫名的普通又自信，看得我满脸疑惑，好像跟我们国内的一样。吃之前我以为它会和四川的锅盔一个味道，但它其实是那种比较松软的孜然咖喱味，就很吸味，但它可能更像柔。柔软版的锅盔，但里面换成了烧烤咖喱味的猪肉馅儿，还挺好吃。芒果奶吸到了，没什么芒果。我确实想感叹一句，尼泊尔料理比我们之前吃的地中海料理好吃多了，没有拉菜的意思。主要是这两个菜系都用了很多香料，但是尼泊尔的搭配我更喜欢。接下来就是非常出名的尼泊尔饺子，又是完全没有吃过的味道。它其实这个设计和灌汤包有点像，只不过它这个汤在外面，因为它那个饺子里面也是汤。吃进去先是那个薄荷的味道，然后是经典的烧烤味，再是有一点肉馅里面酸菜的味道，就是饺子的部分特别像泰国的冬阴功酸菜饺子，非常的吃不。甚至有点像韩国菜。我觉得他们家有个特点，就是看起来都特别丑，但是味道就都是让你难以想象的那种美味。果然我的预判很准，这个菜还是很丑。尼泊尔人炒沙干，哇，这个吃起来真的就就新疆味了，口感像是先卤后炸的乐山串串，但但是这个更干。要非常注意的是他们家那个辣椒，真的要小心。它大概是小米辣的四五倍的辣度。我有个四川的椰面烧鸡。下一个菜是炸蔬菜，这个吃起来像韩国泡菜饼，油香蔬菜，哎，活不到一百五了。下一个菜长得很像印度的芝士囊饼，然后我跟你说这个。味道巨奇妙，我来形容一下，就是它像东北糖里面加的芝士，然后有一种很浓烈的水果味，就是它不仅有奶香，它还伴随着一股介于蓝莓和百香果之间的水果味，有点接近香蕉或者菠萝味的印度飞饼，深入舌根的奶香味。这家店不愧是拿了四年的百年店，太惊喜了这个味道。最后一个端上来的菜是他们家的主食的主食，中间那个造型，它这个吃法好像有点复杂，大概就是用中间那个壶就着各种配菜吃，它这个特别适合没有牙齿的人吃，它不需要咀嚼就可以很顺利的滑进你的食道，这算精致菜。羊肉咖喱吃起来特别像国内的烧羊肉，就是这一圈菜吃起来都有一种莫名的咖喱味现在我感觉空气里都是咖喱味。好啦，每次吃这种异域料理其实还是挺有意思的，可能体验不同味道的旅程才是最开心的吧。阿杰推荐指数八分。卡玩意儿，我们吃了这么多才吃了七千块，你们好奇吗？把牛排做到全美国公认第一会是什么样子？我也没吃过。不过牛排不就是煎个肉吗？有什么好装的呀？今天这家餐厅可能会稍稍的有一点点贵。它是在去年的年底登陆的东京，现在已经过了整整一年了，它还这么难约啊？所以我们今天还是要去见。试一下纽约名副其实的第一牛排馆 Peter Luger， 他在过去的一百三十五年都被评为全美第一的牛排馆，到底是因为什么？嗯、好大的排面啊！他要是不好吃，我就把他骂死。我也是最近才预约上，又到了乱花钱的日子。
有一说一，我还是头一回坐在这么富丽堂皇的地方吃饭。嗯，有一点点的拘谨，我们还看菜单吧，演示一下我们的紧张。上菜了，开始吧。他家的餐前面包会有好几种，我们选择了个小飞小法棍，但咱们就是说，它比法餐厅的法棍还要硬点。小圆包就非常软了，不过面包只是为了引出一个很厉害的东西，就是他们家的秘制果味烤肉酱。正好我们的第一个主菜就端上来了，厚切培根。这个外貌其实不算特别惊艳，但是它端上来的时候表面还冒着油泡，好厚啊！我真的很爱厚切的猪肉，咬开外面那层已经被烤的酥脆的皮之后，就能吃到里面比较软。软嫩的肉和油脂，它会稍微有点肥，但真的很香。空口吃两块会很腻，所以就要搭配旁边的烧烤梅子酱。后切就是那种非常有层次感的体验。下一盘的烤鱼就清爽多了，三文鱼搭配烤过的西兰花，还有几瓣柠檬，这也不得瘦死。美餐最大的一个特点就是它非常的实在。他们家这个三文鱼真的很出名，它会把里面的鱼肉烤得非常的嫩，你甚至用刀背轻轻一拨它就开了，一口吃进嘴里还没嚼，就嘴巴里就会充满鱼肉的鲜味。而且因为它温度刚刚好，里面的鱼肉吃起来会很有韧劲，鲜味感非常足。我还想再夸一下他们家这个酱，这个酱有卖。万众瞩目下，迎来了今天的主角。牛排还在滋啦滋啦的时候就被端了上来，然后他们家不用选部位，只有剔骨。然后它一半是菲力，一半是纽约克，也是两种完全不同口感的肉。牛排都是当天从美国空运过来，经过二十八天的干式熟成，且是美国最高等级的牛肉 USD Prime， 所以它在日本可以卖到四万多一盘。来吧，一起来品尝一下，号称是纽约第一的牛排。第一口我们吃原汁原味的，因为是干式熟成，它已经过滤掉了多余的部分，所以嚼起来会很轻松，还完整的保留了肉里面最精华的汁水。烤的过程中应该只用了黄油和。盐调味就是进嘴的第一反应就是这个肉很肥很厚实，接着是只有干式熟成才会有那个咸咸的汁水的味道，熟成的那个味道就是像鹿肉刚刚做好之后那个木材的味道，跟日本和牛的完全不一样，就它不是那种软塌塌的口感，它是那种外脆里嫩的感觉，就是最外面那层焦脆的肉真的太上头了，有点像川菜里面干煸过后的牛肉，让人特别上瘾。然后你咬下去又能感受到里面的肉的柔软和牛肉些许的脂肪，哇，有点停不下来的感觉。他们家这个西兰花上面全是油，所以会觉得今天的蔬菜环节格外的轻松。剔骨左边的里。牛肉吃起来会更柔软一些，相比刚才比较有弹力的菲力会更好嚼开。可能因为它牛肉的品质实在是太好了，就算是熟成之后，你也能吃到牛肉里面那股奶香味。最后的最后，他们家没有甜品，但是会给你两个金币巧克力收尾。他就故意让你有一种做富豪的错觉，但他们不知道这玩意儿在国内十块钱买一大兜。总的来说，这家店我非常的满意，店里也很有历史感，有种百老汇老洋房的感觉。所以一分钱一分货，这么有名还是有道理的。阿基推荐指数九点五分，卡玩意儿，好贵。